On va rester sur les pesticides donc, qui sont largement utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles, aussi bien par les particuliers que par les agriculteurs, et dont on retrouve logiquement des traces dans les aliments. Ces produits chimiques seraient responsables de nombreuses affections qui vont des cancers à l'infertilité en passant par la maladie d'Alzheimer. L'un des herbicides les plus connus, c'est le Roundup, dont les effets sont étudiés par des chercheurs en Bretagne. C'est un reportage signé Laetitia Fouque. Roscoff, en Bretagne. Ici, une équipe de biologistes s'intéresse aux effets des produits de synthèse sur l'homme. Les gènes de l'oursin et les gènes de l'homme ne sont pas tous les mêmes. Mais pour étudier les mécanismes à l'origine de la cancérisation, c'est le meilleur modèle expérimental qu'on puisse trouver. Donc ici, on a une femelle qui nous pond des milliers d'ovules. Donc maintenant, nous allons effectuer la fécondation pour obtenir des embryons. Nous utilisons du Roundup commercial que nous sommes allés acheter dans le commerce du coin. Là, nous avons les embryons, un lot dans lequel on ne va rien rajouter et l'autre dans, dans lequel on va rajouter le Roundup. Donc, on va prélever une certaine quantité et qui correspond à une dose qui est très inférieure à celle utilisée en pulvérisation. Nous, on pensait, comme tout le monde, qu'il était totalement inoffensif. Un produit tellement inoffensif que l'équipe du professeur Bellet l'avait choisi comme produit témoin. Sorte de produit de référence permettant de valider des tests menés sur d'autres molécules. Mais au final, le témoin s'est avéré coupable. Donc là, on est au stade de combien 4 cellules. 4, on est en train de passer à 8, j'ai l'impression. Voilà, ils ont 5 heures de développement. Voilà, et donc euh, ceux qui sont traités au Roundup donc, sont bien en, bien bien en retard ralentis. par rapport aux autres. D'accord. Voilà, quand on analyse très attentivement ce qui se passe au niveau de l'ADN, on voit que ce qui se passe à 90 minutes dans les, dans les, dans les cellules normales a, apparaît avec 40 minutes d'écart, de décalage dans les œufs traités au Roundup. Les cellules sont équipées d'un mécanisme de surveillance, un système de contrôle qui normalement veille au bon déroulement de la division. Si une cellule est endommagée, elle est réparée ou elle s'autodétruit. Mais sous l'effet du glyphosate, l'agent actif du Roundup, l'ADN se modifie, ce mécanisme ne fonctionne plus. Des cellules échappent à ce contrôle du point de surveillance. Et c'est bien le glyphosate qui a un effet sur l'ADN et donc sur les points de surveillance de la division. Mais pour agir, il faut qu'il rentre dans les cellules et ce sont les produits de formulation qui lui permettent d'entrer dans les cellules. En pénétrant dans la cellule, l'herbicide provoque donc une prolifération cellulaire anarchique et incontrôlée, mécanisme qui est celui du cancer. Nous l'avons démontré avec des moyens extrêmement performants de biologie cellulaire et moléculaire que le Roundup touche ce point de surveillance dans la cellule souche. Et donc, on peut affirmer que le Roundup est cancérigène. Des accusations rejetées par Monsanto qui fabrique et vend ce produit partout dans le monde depuis 35 ans. Ces études sont peut-être fiables, sont peut-être scientifiques, elles ne sont pas appropriées pour l'évaluation du risque. Et ce que je mets en face, c'est les centaines d'études qui ont été réalisées dans un but d'évaluation du risque qui ont conclu que le produit ne présente aucun risque particulier pour la santé. Dans des procédures absolument euh, comment dirais-je, normal, eh bien le produit est régulièrement réhomologué, réhomologué après des examens très approfondis. Mais le Roundup est loin d'être le seul produit dans la ligne de mire des associations. Un certain nombre de pesticides sont listés dans les listes officielles de l'Europe ou des agences sanitaires des états unis comme étant des cancérigènes possibles ou probables. Il y a plusieurs dizaines de substances qui sont préoccupantes et pourtant homologuées au niveau de l'Union Européenne. Les tests sont insuffisants, c'est-à-dire qu'on est encore sur des tests qui sont basés sur des vieilles notions toxicologiques et euh, disons que ces tests officiels n'ont pas suivi l'évolution de, de la science et on arrive à avoir tout un tas d'effets qui passent complètement inaperçus. Pour limiter les risques, inhalation, ingurgitation, contact cutané, mieux vaut bien se protéger avant de pulvériser vos pesticides. Il devrait être interdit à Jardin. Pardon Il devrait être interdit à Jardin. On demande pourquoi l'État permet encore l'utilisation des pesticides alors que les études montrent qu'ils sont nuisibles à la santé. Alors, euh, habituel. Ce, ce, le, le problème qu'on a, il a été très bien défini par François Veillrette, c'est que d'un côté, euh, on a des tests et une réglementation internationale qui, est base, qui sont basés sur des protocoles euh, qu'on appelle OCDE et qui remontent, disons, aux années 50 avec des perfectionnements euh, de, depuis euh, et sur lesquels est basé les échanges des produits au niveau international. Donc, pour montrer la lourdeur, si on veut faire changer ça, c'est extrêmement euh, lourd. Et d'un autre côté, ce que nous avons fait dans nos laboratoires de toxicologie moléculaire depuis 30 ans, on, on a des outils mesurés des effets cellulaires euh, à, à des faibles doses euh, qui, qui euh, ne serait-ce que maintenant avec les, les, la génomique 
on, on a des effets. Le gros problème, c'est de rattacher ces effets cellulaires qui sont totalement indiscutables. Je citerai par exemple l'aspartame, pour lequel chez le rat, on voit strictement rien, il n'y a aucune, mal, aucune, aucune affection, et, et c'est un toxique puissant. Si vous mettez dans une culture de, de cellules de neurones de l'aspartame, vous, vous, vous tuez les neurones. C'est un excitotoxique, comme on dit. Donc on a des, des, des problèmes extrêmement, je dirais, de, de distorsion entre des effets cellulaires euh, que l'on voit dans nos laboratoires avec les nouveaux outils extrêmement performants et l'homologation des produits qui sont basés essentiellement sur l'observation de maladies, soit chez le rat, soit chez l'homme. Parce qu'il est évident que des effets cellulaires, euh, et toute la subtilité, est dire est-ce que ces effets cellulaires se traduisent réellement en maladie Docteur Souvet, euh, oui. est-ce que les premiers prix sont plus dangereux pour les consommateurs premier Les produits premiers prix. premiers prix Là, j'en sais rien. Très franchement, je n'en sais rien. Pour le Roundup, vous savez que c'est les adjuvants qui favorisent la pénétration. Hein. C'est un peu comme vous rappelez le vaccin H1, il y avait les adjuvants pour favoriser l'action. Et, et, et c'est seulement le principe actif qui est, qui est évalué, alors que c'est vraiment le produit fini qui doit être évalué. Et en plus, sur des études animales beaucoup plus prolongées que les trois mois actuels. Donc, je n'en sais rien. Mais euh, un conseil simple aux, aux, aux mamans et tout, n'introduisez pas de pesticides dans la maison et dans le jardin, ben, vous, des, vous, vous enlevez les herbes à la main. Hein. C'est exactement ce que les, les, les premières prix. précautions que je, que je, que que je conseille. Les produits premiers Alors prix. ça, ça c'est aussi un paradoxe, c'est que euh, on accuse beaucoup l'agriculture française, mais il faut savoir que 80% des fruits et légumes viennent des pays étrangers, que la plupart des poulets que l'on consomme chez nous viennent du Brésil, euh, que les crevettes que l'on consomme ne viennent pas de la filière française Nouvelle-Calédonie Frémère, elles viennent de, de Thaïlande ou d'Amérique du Sud. Donc on a une espèce de décalage entre ce que l'on consomme vraiment avec ce, ce, cette course suicidaire au, au prix les plus bas où on importe de pays qui ne respectent absolument pas les règles, qui utilisent des produits interdits que l'on va retrouver dans nos aliments. Faut, concrètement, il ne faut pas prendre les premiers prix ben, C'est possible financièrement non, mais Voilà, le, pro le problème, on a, on a une, je dirais, un antagonisme entre d'un côté euh, des produits de qualité, euh, avec une agriculture éventuellement de qualité, et euh, la course pour des raisons tout à fait économiques que l'on comprend très bien, vers, vers le, le hard discount et le prix le plus bas, qui fait que l'on importe les produits les moins chers qui existent au monde, et qui sont, de, de, à, à, y compris, on a retrouvé, comme vous le savez, de la mélamine ouais. dans les produits chinois, on a retrouvé des colorants cancérigènes, interdit depuis 1950 en Inde, etc. Donc on a un vrai problème. Une synthèse. Voilà, question très simple à téléspectateurs. Que faut-il manger Est-ce qu'on peut donner quelques conseils concrets aux gens quelques On conseils est plus pratiques. ou pas oui, alors soi disant, il y a des, plus de vitamines dans, le, dans la voilà. peau. Mais, mais bon, on va éplucher quand on ne sait pas d'où vient, si ce n'est si pas du bio. Je voudrais dire quand même que le problème du bio, c'est qu'il est cher. Voilà, absolument. Et qu'il est cher et que la majorité des gens ne peuvent pas se le payer. Moyens. Donc il faut vraiment ouvrir, euh, favoriser bon, le... On ne mange pas de bio. Euh, euh, ouais, laissons on, le bio on mange de côté. Mal. Oui, on pèle, on, on lave, cuit. on pèle. On, on lave, cuit. on pèle. Ouais. On lave, à on pèle. À la vapeur, à l'eau Alors, vous savez qu'à la vapeur, ça... Le professeur Nabonne va être content puisqu'elle a étudié les frites bien grillées qui, qui, qui génèrent un produit cancérigène, donc c'est mieux de cuire à la vapeur. Mais bon, mangez pas des frites hyper grillées tous les jours. Donc après, il ne faut pas tomber dans le délire et vapeur, dans le délire et l'excès. Il faut manger équilibré, c'est mieux de manger. Il n'y a pas d'aliments qu'on élimine. Hein. Non. Je vous dis, les, les poissons oui, oui, ne font de chêne, là, c'est clair. Non, il n'y a pas. Mais on mange des fruits de saison. On va manger du chou et du poireau en ce moment. On ne va pas manger des fraises et, et à la courgette. Ne serait-ce que pour le carbone. Déjà. Absolument. Alors, il y a un élément aussi euh, pour, les, secondes, hein. pour les poissons, c'est qu'aujourd'hui, euh, pratiquement, les poissons d'élevage, euh, quand ils sont des de, de, de vaches euh, contrôlés, sont, sont moins pollués que les poissons de mer, puisque aujourd'hui, comme on contrôle l'alimentation des poissons, on a en moyenne des meilleurs résultats en Alors, termes de pollution sur les poissons d'élevage, de, mais de qualité mais, label. Et qui est moins cher. Beaucoup, en plus. Mais on se, voilà, sinon, je n'aurais pas le temps de citer votre livre. Ça sera oui, mais bien pour en savoir plus, euh, oui, deux choses. D'abord, l'association Santé Environnement France, www.asef-asso.fr. Le livre du Professeur Jean-François Narbonne, 100% toxique, c'est aux éditions Thierry Soucard. Et puis vous allez continuer à pouvoir discuter puisque le chat commence. De 15h à 16h avec Jean-François Narbonne, le docteur Pierre Souvet, le docteur Eric Ménac, qui est médecin généraliste euh, diplômé en nutrition et en oncologie. Vous allez sur france5.fr, vous cliquez sur magazine de la santé et on vous emmène sur le site Bonjour Docteur où on répond pendant une heure à toutes vos questions sur euh, ce thème. Et puis vous savez que dans l'oreillette, dans l'oreille, oui. j'ai une oreillette. Oui. Qui c'est qui me parle dans l'oreillette Benoît Thévenet, oui. qui doit me prendre lui aussi pour un abruti puisque tout à l'heure, j'ai dit que les rivières se jetaient dans les mers. Il m'a dit fleuves. non, ça se passe d'abord dans les fleuves Fleuve et, ensuite et ensuite dans, dans les, mers. les mers. Absolument. Ah bon Merci beaucoup. En tout cas, demain, sûr. on répondra à vos questions sur la grossesse et la consommation d'alcool et autres toxiques, cigarettes, cannabis, héroïne. Voilà, à demain. Très bon après-midi. À demain.